আজ থেকে মনে করেন পঞ্চাশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে অর্ধ শতাব্দী আগে যখন আমরা মাপেল করতাম তখন রাস্তা ছিল না ঘাট ছিল না মাইকও ছিল না এইভাবে একটা মাহফেলের ইন্তেজাম করা হতো বিশ্বাস করেন রিক্সাও ছিল না রিক্সাও ছিল না হয়তো শহরে বন্দরে কিছু ছিল গ্রামে এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না অনেক কষ্ট করে এলাকার মুরব্বীরা তখন এইভাবে নিজেদের চর্চায় প্রচেষ্টায় মাহফেল করেছেন তখন দেখতাম মা পেলে সব বুড়ো মানুষ বুড়ো মানুষ কেউ লাঠি বর দিয়ে হাঁটে কেউ কুজো হয়ে হাঁটে যুবক তরুণের সংখ্যা খুব একটা তখন ছিল না আল্লাহ সময় ঘুরিয়ে দিয়েছে আজকে মা পেলে দেখুন ডানে বামে তাকিয়ে দেখুন বুড়া মানুষের সংখ্যা কম যুবক তরুণের সংখ্যা বেশি মক্কায় দেড় হাজার বছর আগে যদি খালেদের মতো যুবক এগিয়ে না আসতেন আম্মার ইয়াসের মতো যুবক এগিয়ে না আসতেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুর মতো যুবক যদি এগিয়ে না আসতেন সোহাইব রুমি রাদি আল্লাহ তালা আনুর মতো যুবক ইসলামের পক্ষে যদি এগিয়ে না আসতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস আমরা এইভাবে পেতাম না যে কোনো জনপদের এলাকার যুবক তারা যখন সিদ্ধান্ত নেয় সামনে এগোয় যুবকেরা যা করতে চায় সেটাই করতে পারে এবং পেরেছে এটার ইতিহাস সাক্ষী টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত পুরো বাংলাদেশের যেখানে যাই দেখি যে মাহাপুরের উদ্যোগী যুবকেরা সহযোগী যুবকেরা কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এগুলো ছিল না এই বুড়ারা কোনো রকম ট্রেনে টুনে জোড়াতালি দিয়ে যা পারতেন করতেন এখন বুড়ো বাবারা রিটায়ার করেছেন অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের হাত থেকে ইসলামের ঝান্ডা ইসলামের বিজয় কেতন জাতির যুবকরা হাতে নিয়েছে এবং এই জমিনে ইনশাল্লাহ ইসলাম কায়েম হবে ইসলাম কায়েম হতে আর বোধ হয় বেশি দেরি নেই আমি লম্বা চৌড়া কোনো কথা বলবো না আপনারা অন্তত মুরব্বীরা জানেন যে আসলে রাত দশটার পরে বয়ান করার অভ্যাস আগে থেকে ছিল না এখন তো আরও বয়সের দিক থেকে বুঝতেই পারছেন যার জন্য আপনাদেরকে অভয় দিচ্ছি আমি সংক্ষেপে কিছু কথা আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ আরোজ করব আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন প্রথমে আসুন কোরআন কোরআন মহাগ্রন্থ আল কোরআন এটা আমাদের জীবন ব্যবস্থা জীবন বিধান বিশ্বাসী মোমেনের জীবনের একমাত্র সংবিধান এই দুনিয়ার বুকে মানুষ সৃষ্টির পরে মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস পরম্পরায় প্রথম মানুষ যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু প্রথম নবীও ছিলেন নাকি যিনি প্রথম মানুষ তিনি প্রথম নবী তাহলে দুনিয়াতে মানুষের আগমন নবুয়তের ভিতর দিয়ে হয়েছে আলোক উজ্জ্বল নূরের ভিতর দিয়ে হয়েছে বর্বরতা অসভ্যতার ভিতর দিয়ে হয়নি আদম আলাই সালাত সালামের দশম প্রজন্ম দশম প্রজন্ম টেন্থ জেনারেশন তখন কিন্তু ক্যালেন্ডার ছিল না পঞ্জিকা ছিল না দিন মাসের এইভাবে হিসাবের কোনো শখ ছিল না তখন হিসাব করতো কিভাবে যে এই প্রজন্ম তিনি চলে গেলে পরবর্তী প্রজন্ম প্রজন্মের পরে প্রজন্ম 
এটাকে বলা হয় জেনারেশন টু জেনারেশন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম সেই দিন আদম আলাই সালাত সালাম তার দশম প্রজন্ম দশম প্রজন্ম সেই দিনা নু আলাই সালাত সালাম দশম প্রজন্ম কি আপনারা বুঝেছেন দশম পুরুষ দশম পুরুষ জেনারেশন নু আলাই সালাম আবার সেই দিনা নু আলাই সালাত সালামের দশম প্রজন্ম সেই দিনা ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম আবার ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের তৃতীয় প্রজন্ম সেই দিনা ইউসুফ আলাই সালাত সালাম ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের দ্বিতীয় প্রজন্ম সন্তান সন্তান দ্বিতীয় প্রজন্ম দুইজন সন্তান ছিলেন একজন ইসমাইল আলাই সালাম আরেকজন কি এসাক আলাই সালাত সালাম এসাক আলাই সালাত সালামকে ইব্রাহিম আলাই সালাম ইরাক অঞ্চলে রাখলেন ইরাক যেটা বর্তমান ব্যাবিলন উত্তর ইরাক উত্তর ইরাকের বর্ডার সিটি সীমান্তবর্তী সর্বশেষ শহর মোসেল মোসেল এই শহরের উত্তর অংশ নিয়ে বিশাল একটা এলাকা আছে চারদিকে পাথর কালো কালো বড় বড় পাথরের মোটা দেওয়াল কয়েক হাত পুরো মোটা পাথরের দেওয়াল সেই দেওয়ালে আবার রাজবাড়ির গেট গেইটে দুইটা সাদা পাথরের সিংহ সাদা পাথরের সিংহ মূর্তি আর কি একটা এইভাবে এই পাশে আর একটা এইভাবে এই পাশে একটার দিকে এইভাবে তাকিয়ে আছে বুস বেহুস হয়ে যখন ইরাক আক্রমণ করেছিল তখন বিমানের গোলা বর্ষণে একটা সিংহের পাথরের লেজ এটা ভেঙে গিয়েছিল পরে আমেরিকার কর্তৃপক্ষ আমেরিকা থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে রাজমিস্ত্রি উস্তাগার তাদেরকে ভাড়া করে এনেছে তারা ছয় মাস চেষ্টা করেছে বাঙালে যেটা জোড়া দিতে এত দূরে এত পিছনে যাওয়ার দরকার নেই তাজমহল আগ্রার তাজমহল মুসলিম জাতির একটা ঐতিহ্যের চিহ্ন সেই তাজমহলের যে গাঁথুনি স্যান্ড স্টোন মহামূল্যবান পাথর একটা পাথর একই রঙের একটা পাথর একই রঙের এই পাথরটাকে হীরার তৈরি ছুরি দিয়ে চৌত্রিশ দিক থেকে কাটা হয়েছে চৌত্রিশ দিক থেকে ধারাল হীরার ছুরি দিয়ে এই শ্বেত পাথরটা কাটা হয়েছে এই দিক থেকে তাকাইলে এক রং এখান দিয়ে তাকাইলে এক রং ওইখান দিয়ে তাকাইলে আর এক রং এটি হলো কাটার বাহাদুরি পাথরটা কিন্তু এক রং আজকালের রুস্তাগার রাজমিস্ত্রি তারা এগুলো দেখে বলে শত বছর আগে হাজার বছর আগে তখনকার রাজমিস্ত্রিরা কোন ব্লেড দিয়ে এই পাহাড় এই পাথরকে কেটেছে এত নকশা কারুকার্য করেছে এই কম্পিউটারের যুগে এই উন্নতির যুগে আমরা এটার কথা কল্পনাও করতে পারি না মিশরের পিরামিড সেই দিকে তাকান তখন কি কোনো ক্রেন ছিল বাড়ি কিছু উঠানোর কোনো যন্ত্র ছিল কিছুই ছিল না কিন্তু পিরামিড এটা দেখে আজকের মানুষেরা বলে যে এইটা কিভাবে বানালো আর শত শত ফুট হাজার হাজার ফুট উঁচু এই বড় বড় টন টন মন মন নয় টন টন ওজনের পাথর কেন ছাড়া কিভাবে শত শত ফুট উপরে উঠালো আমরা এটা কল্পনাও করতে পারি না আজ থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে সৌদি আরবের উত্তর এলাকা জর্ডানের দক্ষিণ এলাকা সৌদি আরব এবং জর্ডানের বর্ডার বর্ডার এই জায়গাটার নাম ওয়াদিউল কোরা ওয়াদিউল যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন সামুদ আল্লাহ জিনা জাহাবুস সখরা বিলওয়াদ 
কামে সামুদ তারা এই পাহাড়ি এলাকায় এক একটা মানুষ ষাট হাত পর্যন্ত লম্বা হতো ষাট হাত লম্বা হতো ভাই কাঠ দিয়ে ঘর করবেন জাম গাছ একটা কয় হাত হয় একটা মানুষ যদি এত বড় হয় ঘর খান কত বড় লাগবে তারা এই পাহাড়কে সাবল দিয়ে ব্লেড দিয়ে খুঁড়ে 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 ইনডোর আউটডোর বেডরুম গেস্টরুম হলরুম লেট্রিন কমর এই পাহাড়ের ভিতরে কিন্তু পাহাড় কেটে কেটে পাথর বের করে করে রুম বানিয়েছে সাড়ে ছয় হাজার বছর চলে গেছে এখনো কালের সাক্ষী হয়ে সেটা দাঁড়িয়ে আছে আজকের মানুষেরা পর্যটকরা শুধু মুসলমান নয় অমুসলিম গিয়ে দেখে যে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে অশিক্ষার যুগে বর্বরতার যুগে মূর্খতার যুগে এইভাবে পাহাড়কে কেটে কেটে বাড়িঘর কিভাবে করেছে আমরা এটা কল্পনাও করতে পারি না দূরে যাওয়ার দরকার নেই যে সাহেস্তা খারাপ হলে তখনকার এই বাংলাদেশে এক টাকায় আট মন চাল পাওয়া যাইত এক টাকায় আট মন চাউল এটা তো আপনারা অনেকে ইতিহাসে পড়েছেন আপনারা জানেন সেই সাহেস্তা খান সেই আমলে ঢাকা বুড়িগঙ্গের পাড়ে লালবাগের দুর্গ অনেকে দেখেছেন অন্তত নাম শুনেছেন লালবাগের দুর্গে সেখানে যেই একটা কবরের পাশে কবরের উপরে শ্বেত পাথরের একটা ঢাকনা শ্বেত পাথরের একটা বেড়া একটা পাথর কিন্তু এইটাকে ওই যে রঙ্গিন কাগজকে কেসি দিয়ে কেটে কেটে বলা বানে বানায় না ঝালট আমি কি বুঝাতে পেরেছি ঝালট ওই রঙ্গিন কাগজকে কেটে কেটে এইভাবে ঘর সাজায় এই কঠিন পাথর এইটাকে এইভাবে কেটে কেটে ওই ঝালটের মতো কেটে কেটে সেইখানে তারা সাজাইছে কিন্তু আজকালের বিজ্ঞান কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে আর আজকের কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞান বা মডার্ন সায়েন্সের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটারের চেয়ে বড় কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি কোনো দিন হলে দেখা যাবে আপনাদের জন্য সুখবর মুসলিম জাতির জন্য আনন্দের খবর আজকে মানুষের তৈরি আবিষ্কৃত কম্পিউটার বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আত্মসমর্পণ করেছে কম্পিউটার বলে আমি কি ঘোড়ার ডিম কম্পিউটার দেখা যায় মুসলমানের কোরআন কম্পিউটারের বাবা দেড় হাজার বছর আগে নবীজির উপরে নাজিল হয়েছে চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে এই কোরআন নাজিল হয়েছে কোথার থেকে নাজিল হয়েছে আর সাজিন থেকে কি নাজিল হয়েছে বালহুয়া কোরআন ফি লাউহিম সে লহে মাহফুজ থেকে এই কোরআন তেইশ বছর পর্যন্ত জিব্রাহিল আলাই সালাতাম আমাদের নেতা আমাদের আকা আমাদের রাহাবর আমাদের রাহনুমা আকায় নামদার তাজদারে মদিনা সাইয়দুল মুরসালিন রাহমতুল্লিল আলমিন খাতামুন নবীন ইমামুল মুত্তাকিন ইমামুল মুরসালিন রাসুল রাব্বিল আকায় নামদার সাফিয়ে মাহার সাকিয়ে কাউসার মদিনার তাজদার ইহা এবং পরকালের কর্ণধার নবীর উপরে এই তিরিশ পাড়া কোরআন তেইশ বছরে নাজিল করেছেন বলবেন যে তেইশ বছর লাগলো কেন লাগলো কেন সানুল কি আলাইকা কাওলান সাকিলা কোরআনের একটা আয়াত আল্লাহাক বলছেন হে নবী আপনাকে নবুয়ত দেওয়ার পরে পয়গম্বরি দেওয়ার পরে আপনার উপরে আমি যে জিনিস নাজিল করতেছি এটা সাত্তবক আসমান জমিন পুরা দুনিয়া সব কিছু চাইছে বেশি ভারী কাওলাম সাকিলা সবচেয়ে বেশি ওজনী নবী সফরে যাচ্ছেন অথবা ঘরে আসেন জিবিরা এসে সিগনাল দিলেন বুখারি 
كيف كان بعض الله يلا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيبي لشنك تأواز شنا جتو نبيك ساسنه كا سلسلة الجرس لوار سيكول ذي بابا أسرائيل زنن زنن لك تأواز هنا تيك زيبي لشه أي سيجنال تديتن لوار سيكول زنن زنن أواز در ماتو نبي زي بوشته برتن زي لوه ما بوشته كي وهي نيه زيبي لشه नबी दालान थकले बोशे जतन, बोशा थक थकले शुये जतन, जीब्रे इलेशे, प्रथम नाजिल कोलन, हिरी गुहर, हेरा गुहर मुद्दे, एक राबीस में रब्बी कल लजी, ए शुरा ए अल्लाह के प्रथम आयत थे के पांच पास नंबर आयत, अल्लाह मलिंग साना मालम, ए पर जंदो नाजिल कोलन प्रथम पास टायर नो बिशेखने बहुत सारे सिलन। एक बार नो बिशेखन दिए जाते हैं नाशा जाव कर्चन जीवन ऐलर्स से वही नाजिल है इसे। नो बिजी उठेर पीठ के ने में पहाड़ की नरे पाथरी रूपर शुरू कर दें पाथरी रूपरे जीवन ऐलर्स दूसरा तीन टायर नाजिल करे चले कर दें किसी कुन बार नो बिजी उठ लें उठार बार देखा भाई नरम मटी कादा मटी ते दब नारीकल बोलते दिखते तो कि दबी जाए को एक ताय तो ही नाजिल होते नबी घाम में भीजे जतन चोक मुकलाल होये जतो एवं तीन जगह में शुये थकते नहीं पाथर पाथर रुल बोले अल्लाह ने नबी शरीर दब नारीकल में तो और देख पाथर रुल भी चोरे डिबे जतो जार जो नाम ही बोले सी अनंत विश्व चरा चरे सब किसी रचे थे कुराने रोज़न कावलन शकीला अमर कथा ना अल्लाह कथा सब चे भारी रोज़न ठीक ही ना बोलें अच्छा भाई इतने खाने थाकूँ अशुन हम लोग आरक्षित दिख दिए देखी कुराने पढ़े हो तो विभिन्न ज़माना है अल्लाह नबी बाँटिए सर कि अब हम शहीन नबी देर कैसे अल्लाह किताब पढ वही पढ़ान नहीं, किंतु ये लाहे माहबूजर वही मत तो वही परवर्ती, पूर्ववर्ती आमान नबी, शेही आदम अलैह सलात अस्सलाम इर परवर्ती आमदन नबी शाला कोनो नबी ऊपर ये बाबे नाजिल है नहीं, मुसल्लाह अस्सलाम का अल्लाह को ही तूरे डे के सं तूर पहाड़े, शेखने दिन ये ते कब कुल दें, अरवाई ना लाई � एक बार अल्लाह रब्बुल अल्लामीन मुसा के बोल दें मुसा ये ना उतारत किताब एक बारे एक बारे तुम सिर्फ लेखे जोमरुद काठेर तोकतारुपुरे लेखा सिलो जोमरुद काठेर तोकतारुपुरे तावरत लेखा सिलो कौन भाषा है हिब्रू भाषा है हिब्रू भाषा है छत्तर रूटेर बोझा सिलो तोकतागुला छत्तर रूटेर ब तोकता गुलो, शेखने तोकता रूपरे लिखा सिलो, जार जिन्ने कुरान इच्छा के मुसल्लाह सरनु तावरत के दब, एक बारे, एक बारे, वन टाइम, पूरा तावरत नाजिल करो सर, किंतु कुरान नाजिल करते को तो लग जे, तेज बसर, कारण टा की बुझते हबे, अम्र देखी सोहबे इब्राहीमा अमूसा मसलुहुम फिता और आते हो मसलुहुम फिलिंजील तावरत जो बुरिंजीले अमी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ऐशेश नबी मुसलमान नबी आमदर नबी अल्लाह तार प्रशंसा करे सर लाफी सोहफिल उला कुरान राखे जातो ग्रंथ अल्लाह नाजिल करे सर सब ग्रंथर मुद्दे अल्लाह मुसलमान जाती इस्लाम मुस्लिम नबीजीर प्रशंसा करे सर शुद्ध नबीजीर प्रश नबी साहबी देर बताए प्रशंसा करें नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह जीना माहू अशिदाव अल्लाह को फारे रुहमाओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जीना आमनु माहू अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर ऊपर ईमा ने ने ज़रातर साहबी शंगी हिस्से में नबी के शहजुगिता करे जाचन दीन का� 
তাদের বৈশিষ্ট্য কি আশিদ্দা ওয়ালাল কোফারে ইসলাম বিরোধী শক্তির সামনে তারা বজ্রের মতো কঠিন রোহামা ও বাইনাহুম কিন্তু মুসলমান পরস্পর পরস্পরের জন্য তুলার চাইতেও নরম মুসলমান পরস্পরের ভাই ভাই আসুন আল্লাহ বলেন মাসালুহুম ফিরতা ও রাতে ও মাসালুহুম এই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার সাহাবা তাদের প্রশংসা আমি আল্লাহ তাওরাতেও করেছি ইঞ্জিলেও করেছি অগ্রিম এই আসতেছেন আসতেছেন মানবতার চিফ গেস্ট চিফ শুধু গেস্ট শুধু কি মেহমান ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন বিশ্ব ইতিহাসের সব জায়গায় নির্ভরযোগ্য ডায়রি অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার মোহাম্মদ আল্লাহ বিলেসিম ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড মানুষের জীবনে যতগুলো দিক আছে জীবনের সব কিছু ব্যক্তি পরিবার দম্পতি সমাজ দেশ পরিবেশ সব কিছুর উপরে আল্লাহ নবীকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এমন ট্রেনিং দিয়েছেন আজকের আধুনিক বিজ্ঞান নবীর সুন্না নবী যেগুলো আদর্শ দিয়েছেন সবগুলোকে মেনে নিচ্ছে আজকের বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের গবেষণা যেগুলো এই কোরআনের সাথে এসে মিলে যাচ্ছে মনে করতে হবে এই এই লাইনে বিজ্ঞান বালেক হয়েছে এই মাত্র ম্যাচিউড হয়েছে বালেক হয়েছে আর বিজ্ঞানীদের যেই গবেষণা এখনো কোরআনের সাথে মিলছে না কোরআন বলেছে এক রকম বিজ্ঞানীরা বলে আরেক রকম সেই সব লাইনে কথা পরিষ্কার বুঝতে হবে বিজ্ঞানের এই লাইনগুলো একটাও এখনো বালেক হয় নাই এখনো না বলে এই বিজ্ঞানের এই চিন্তা চেতনা গবেষণা রিচার্জ এগুলো যখন বালেক হবে তখন এগুলো কোরআনের সাথে এসে মিলে যেতে বাধ্য হবে ইয়াসিন অল কোরআন ইল হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম করে আমি আল্লাহ কোরআন কি কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ না কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় বৈজ্ঞানিক থিওরিও নয় বিজ্ঞানের প্রকাশনাও নয় দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন এই কোরআনে যতগুলা কথা বলেছেন নবীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই কোরআন আমরা তেলাওত করি পড়ি হেউজ করি মুখস্থ করি ঠিক কিনা বলেন নবী এই কোরআন প্রথম নিজে পড়েছেন তারপরে সাহাবাই কারণ তাদেরকে শুনিয়েছেন তারা মুখস্থ করেছেন ঠিক কিনা বলেন আবার নিজেদের কাছে লিখে রেখেছেন এই হলো কোরআনের কোরআনের নাজিলের শুরুকাল এই অবস্থাতে তেইশ বছরে কোরআন যখন নাজিল হলো হওয়ার পরে 